Lorena Tule estudia gobierno y español y cursa su último año en la Universidad de Texas en Austin. A diferencia de sus compañeros, que ya buscan empleo, ella se prepara para estudiar una maestría. No es que Lorena no quiera trabajar, es que su situación legal no se lo permite. Vivo con eso todos los días y es parte de la rutina. Lorena es una de los más de 1.2 millones de estudiantes indocumentados en Estados Unidos que por su situación legal no puede trabajar al graduarse de la universidad. Sin embargo, el proyecto de ley bipartidista Dream Act, o Ley del Sueño, busca brindar un camino a la legalización de jóvenes indocumentados que terminen la universidad o completen dos años de servicio militar. Como estudiante no puedo hacer muchas cosas que mis compañeros pueden hacer. Creo que me limita académicamente y profesionalmente no tener las oportunidades de ejercer lo que yo quiero. Sin embargo, una semana antes de la votación en el Senado, la Ley del Sueño recibió mayor aceptación en la Universidad de Texas. Con 31 votos a favor, 3 abstenciones y un voto en contra, la Asamblea Estudiantil aprobó una resolución a favor del Dream Act. Creemos que es importante representar a estos alumnos y garantizar que reciban las mismas oportunidades que cualquier otro estudiante tiene en esta universidad. Para la presidenta de los republicanos universitarios en la Universidad de Texas, la Ley del Sueño puede ser abusada por personas que no califican. La idea detrás del Dream Act es buena, pero carece de medidas que prevengan que gente que no califica se beneficie de esta oportunidad. Se estima que más de 300 estudiantes, tan solo en la Universidad de Texas, podrían beneficiarse de la ley del sueño. La hermana de Lorena fue aceptada el año pasado en la Universidad de Columbia para hacer su maestría. Y eso, dice Lorena, le da esperanza para continuar con sus estudios. Si sí, sigo con la carrera, tengo más opciones y ojalá que, que algo pase. Lorena tomará el examen de admisión para la escuela de posgrado en noviembre. Después de eso, su futuro es incierto. Desde la ciudad de Austin, Texas, Eduardo González, Telemundo.